இது கனடா ஸ்கை யோகா மன்றத்தின் வாராந்த சிறப்பு சிந்தனை உரை நிகழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு இணையதளம் வாயிலாக வருகை தந்துள்ள அனைத்து வேதாத்திரிய அன்புள்ளங்களையும் வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்தி வணங்குகின்றோம் இப்பொழுது நமது சிறப்பு சிந்தனை உரை பகுதிக்கு செல்லவும் இன்று நமக்கு சிறப்பு சிந்தனை உரை வழங்க முதல்நிலை பேராசிரியர் பழனிசாமி ஐயா அவர்கள் நம்முடன் இணைந்திருக்கின்றார்கள் பேராசிரியர் பழனிசாமி ஐயா அவர்கள் வாழ்வியல் என்ற ஒரு சிறந்த தலைப்பிலே ஏறத்தாழ இருபத்தி இருபது வருடம் இருபது வாரங்களுக்கு மேல் அதிகமாக ஐயா அமக்கு தொடர் சிந்தனை உரை வழங்கி வருகின்றார்கள் இன்று பாகம் இருபத்தி ஒன்று இப்பொழுது இந்த பாகம் இருபத்தொன்று சிந்தனை உரையை ஆரம்பிக்குமாறு பேராசிரியரை பணிவனுடன் கொண்டு வந்தோம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து ஓய்வித்த குருவே வாழ்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் கனடா ஸ்கை யோகா அறக்கட்டளையை சிறப்பாக நடத்தி வருகின்ற ஆன்மீக அன்புள்ளங்கள் குறிப்பாக பேராசிரியர் முனைவர் சிவசங்கரம் ஐயா அவர்கள் மற்றும் இந்த நிகழ்வில் தொடர்ந்து கலந்து சிறப்பித்து வருகின்ற அன்பர்கள் அனைவருக்கும் அருட்தந்தை வேதாத்திரி மகர்ஷி அவர்கள் சார்பாக வாழ்க வளமுடன் என்ற வாழ்த்துக்களையும் எனது அன்பு கலந்த பணிவான வணக்கத்தையும் சமர்ப்பித்து வாழ்வியல் வேதத்திரிய தொடர் சிந்தனையின் இருபத்தி ஒன்றாம் பாகத்தில் கவலை ஒழித்தல் பற்றிய நான்காம் பாகத்தில் மேலும் சில கருத்துக்களை நாம் பகிர்ந்து கொள்ளிருக்கின்றோம் சென்ற அமர்விலே எந்தெந்த வகையிலே கவலைகள் தோன்றுகின்றன என்ற கேள்விக்குரிய பதிலாக நோய் வறுமை கடன் கருத்து வேறுபாடு பொருள் புகழ் செல்வாக்கு புலன் இன்பங்களிலே இரக்கம் நட்டம் மற்றும் மரண பயம் என்ற நீதிகளிலே மனிதர்கள் கவலைக்குள்ளாவதை பற்றிய விளக்கத்தை நாம் பகிர்ந்து கொண்டோம் இவை எல்லாம் பொதுவாக எல்லா மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் சந்திக்கின்ற கவலைக்கு காரணிகள் எத்தனை சிக்கல்களையும் சீர்தூக்கி பார்த்து மகிழ்ச்சி அவர்கள் அதை நான்கு கட்டங்களிலே பிரித்திருக்கின்றார்கள் அதாவது அனுபவித்தே தீர்க்க வேண்டிய கவலைகள் தள்ளி போட வேண்டிய கவலைகள் அலட்சியப்படுத்த வேண்டிய கவலைகள் உடனடியாக தீர்க்க வேண்டிய கவலைகள் என்று நான்கு தொகுதிகளாக நாம் சந்திக்கின்ற கவலைகளை வகைப்படுத்துகின்றார்கள் ஏற்கனவே எண்ணம் ஆராய்தல் ஆசிரியமைத்தல் சினம் தவத்தல் இந்த பயிற்சிகள் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் அதை மீண்டும் நினைப்படுத்திக் கொள்ளலாம் துரிய தவம் ஏற்றிவிட்டு ஒரு காகிதத்தையும் பேனாவ் எடுத்து வைத்து நமக்கு என்னென்ன கவலைகள் தாக்கி கொண்டிருக்கின்றன என்ற ஒரு பட்டியலை தயாரிக்க வேண்டும் அதன் பிறகு இந்த பட்டியலை வரிசைப்படுத்த வேண்டும் 
எந்த கவலை நம்மை தினசரி அதிகமாக தாக்குகிறது அதுக்கு அடுத்த இடம் எது என்றெல்லாம் வரிசைப்படுத்த வேண்டும் பிறகு இதை எந்த தொகுதியிலே வருகிறது என்றை பிரிவுபடுத்த வேண்டும் அனுபவத்தை தீர்க்க வேண்டியதா அல்லது தள்ளி போட வேண்டியதா அல்லது அலட்சியப்படுத்த வேண்டியதா அல்லது இப்போதே கவனிக்க வேண்டியதா என்ற நான்கு வகைகளிலே அதை பிரிவுபடுத்த வேண்டும் இப்போ முதலாவதாக அனுபவித்தே தீர்க்க வேண்டிய கவலை இதை வேறு மார்க்கத்திலே கொண்டு போக முடியாது வேறு எந்த வகையிலையும் இதற்கு தீர்வு காணவும் முடியாது அப்படி என்ன வகை துன்பங்கள் தொடர்ந்து நம்மை தாக்கக்கூடும் என்றால் இல்லறத்திலே பொதுவாக நாம் வாழ்ந்துட்டிருக்கக்கூடிய அமைப்பு இதில் தாய் தந்தை குழந்தைகள் சகோதர சகோதரிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுக்கு பிறகு திருமணம் ஆகின்ற போது வாழ்க்கை துணை பிறகு நம்முடைய குழந்தைகள் என்றெல்லாம் அந்த சந்ததியின் பயணம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த பயணத்திலே எந்த வகையான கவலைகள் நாம் அனுபவித்தே தீர்க்க வேண்டியதாக இருக்கிறது என்று பார்க்கின்ற போது உதாரணமாக சிலவற்றை நாம் பார்க்கலாம் ஒரு தாய் தந்தைக்கு குழந்தை கருவாகின்ற போது எப்படிப்பட்டதாக அந்த குழந்தை இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கற்பனை எல்லோருக்கும் உண்டு அதுவும் இன்றைய உலகத்திலே நாம் இயற்கையோடு ஒத்து போவதே கிடையாது கற்பனை உலகத்திலே தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதன்படி கருவகின்ற போதே அந்த குழந்தை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் நாம் கற்பனைகளை பறக்க விடுகின்றோம் இந்த கற்பனைகளுக்கு ஒரு அடித்தளம் இருக்க வேண்டும் சுயமாக தோன்றினால் அது நம்முடைய சிந்தனை ஆனால் இந்த கற்பனைகள் நம்ம இடத்திலே சுயமாக தோன்றுகிறதா என்று பார்த்தோம் என்றால் தொண்ணூற்றி ஒன்பது வீதம் கிடையாது மற்றவர்களை பார்த்து சமுதாயத்தை பார்த்து இதெல்லாம் நமக்கு இருந்தால் சிறப்போ அவற்றையெல்லாம் கற்பனை செய்வோம் கருவான குழந்தை இப்படியெல்லாம் பிறந்த பிறகு மிகப்பெரிய சாதனையாளனாக திறமை மிக்கவனாக அறிவுசாலியாக அழகு மிக்கவனாக இந்த ஏழு வகை சம்பத்து சொல்கின்றோமே உருவமைப்பு குணம் அறிவில் உயர்வு கீர்த்தி உடல் வலிவு சுகம் செல்வம் இந்த ஏழு சம்பத்துக்களிலேயும் என் குழந்தையே உலகத்தில் முதல்வனாக இருக்க வேண்டும் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கணும் என்ற கற்பனை கனவு எல்லா தம்பதிகளுக்கும் இருக்கும் பிறக்கின்ற போதும் அந்த எதிர்பார்ப்பு கற்பனை அப்படியே இருக்கும் அந்த குழந்தை வளர்ந்து ஒரு வயது ரெண்டு வயதுன்னு காலம் கூடுகின்ற போதுதான் அதனுடைய திறமைகள் அறிவு தன்மை எல்லாம் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் அந்த அறிவு திறம் உடல் ஆற்றல் வெளிப்படுகின்ற போது நாம் வேதங்களை பார்க்கின்றோம் நான்கு குழந்தைகளும் ஒரே மாதிரி இருக்காது நம்ம வீட்டு குழந்தை பக்கத்து வீடு எதிர் வீடு அடுத்த வீடு என்றெல்லாம் ஒரு நாலு குழந்தை இருக்குன்னு வைத்துக்கலாம் நான்கு குழந்தைகளும் ஒரே மாதிரி இருக்காது நம்முடைய குழந்தை அந்த குழந்தைகளோட ஒப்பிட்டு பார்ப்போம் இதிலெல்லாம் இது உயர்ந்திருக்கிறதோ நமக்கு பெருமையாக இருக்கும் இதிலெல்லாம் குறைப்பட்டு இருக்கிறதோ அது நம்முடைய குறையாக கவலையாக மாறும் அதிலேயும் இந்த சராசரி வரைக்கும் இருப்பதெல்லாம் நமக்கு வாழ்க்கையிலே பெரிதாக பாதிக்காது அது அனுபவத்தே ஆக வேண்டிய கவலையிலையும் சேராது எந்த மாதிரியான பிரசவம் நம்மை மிகவும் பாதிக்கிறது இந்த கேட்டகரி இந்த வரைமுறைக்குள் வருகிறது என்று பார்க்கின்ற போது அறிவு வளர்ச்சி குறைந்த குழந்தைகள் அல்லது உடல் உறுப்புக்களிலே 
சிறு மாற்றம் உள்ள குழந்தைகள் பிறகு வளர்ந்து வருகின்ற போது சாதாரண அறிவு இருந்தாலும் கூட அது திறம்பட செயல்படுத்த முடியாத அதாவது கல்வியில பள்ளிக்கு போகின்ற போது ஒரு இருபது முப்பது மார்க்கு தாண்டாத ஒரு குழந்தையாக இருக்கின்ற போது அது முட்டாள்னு தான் சொல்கின்றோம் யாரும் முட்டாள் கிடையாது அதனுடைய திறமை வேறு துறையில இருக்கும் அது படிப்பது கஷ்டமா இருக்குமே தவிர வேறு துறையில அது சிறந்திருக்கலாம் அப்போ நம்முடைய கற்பனைக்கு அது முரண்பட்டதுனால இதெல்லாம் கவலைகளாக மாறுகிறது சரி இது என்ன செய்ய முடியும் எனக்கு இந்த குழந்தை வேண்டாம் எனக்கு பிடித்த மாதிரி நாங்கள் கற்பனை செய்தது போலவே உள்ள ஒரு குழந்தையை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறோம் இந்த குழந்தை நீங்க வாங்கி கொள்ளுங்க என்று யார்கிட்டையாவது போய் அதை மாற்றி கொள்ள முடியுமா தெர் இஸ் நோ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் அப்போ இது நமக்கு ஏற்புடையதோ இல்லையோ அந்த குழந்தையோடு தான் நம் வாழ்க்கை சந்தித்தாக வேண்டும் வாழ்ந்தாக வேண்டும் வேறு வழி கிடையாது அதே போல வாழ்க்கை துணை அமைகின்ற போது எல்லோருக்கும் ஒரு கற்பனை இருக்கும் வரப்போகின்ற வாழ்க்கை துணை எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கின்ற பெரிய கற்பனை எல்லாம் இருக்கும் அதற்கும் மேலே நம்முடைய சமுதாயத்தில் பல கற்பனைகளை ஏற்றி வைத்திருக்கின்றோம் இல்லற வாழ்க்கைனா இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் மனைவி இப்படி இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும் அப்படி இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும் என்றெல்லாம் பல கற்பனைகளை வைத்திருக்கின்றோம் அப்படி அமைந்தவள் எத்தனை பேர் அப்படி அமைந்திருந்தது என்று வைத்துக் கொள்வோமே அவருடைய மகனுக்கோ மகளுக்கோ திருமணம் ஆகின்ற போது எங்களை போல் நீங்களும் வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்தணும் இல்லையா அதுதானே ஒரு தம்பதி வெற்றிகரமன் வாழ்ந்ததுக்கு அடையாளம் நானும் உன் அப்பாவும் எப்படி வாழ்ந்தோமோ அப்படி நீங்களும் வாழணும் இல்லை நானும் என் மனைவி எப்படி வாழ்ந்தோமோ அம்மாவை எப்படி வாழ்ந்தோமோ அது போல நீங்களும் வாழ வேண்டும் என்று தங்களை முன்னிலைப்படுத்தி உதாரணப்படுத்தி தன் குழந்தைகளை வாழ்த்துகின்றார்களான்னு பாருங்களேன் எங்கே நாம் பார்த்தது இல்லை வள்ளுவனுக்கு வாசுகை போல் வசிஷ்டனுக்கு அருந்ததை போல் இப்படித்தான் சொல்றாங்க அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேர் வாழ்ந்தது அது மாதிரி இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் இல்லையா இவங்க ரெண்டு பேரும் வாழ்ந்த வாழ்க்கை வள்ளுவர் வாசிக்க மாதிரியோ வசிஷ்டன் அருந்தது மாதிரி இல்லைன்றது தான் அர்த்தம் அப்ப இவங்களே வாழாத போது இவங்களுக்கு பிறந்தது எப்படி வாழ முடியும் இல்லையா அப்ப இந்த கற்பனை இல்லை யதார்த்தம் அல்ல அப்போ இளம் வயதிலேயே அதை இளம் வயதில் அந்த திருமண வயதிற்கு முன்பே வாழ்க்கை சொர்க்கம் அல்ல பல பிரச்சனைகள் வரலாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சகிப்புத்தன்மை விட்டு கொடுத்தல் தியாக மனப்பான் விருந்தால் தான் குடும்பம் நடக்கும் எதிர்பார்த்தல் என்பது எந்த கட்டத்திலையும் நிறைய பெறாது திருமணம் ஆன புதுதில் இருக்கலாம் நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் நீ பேச வேண்டும் என்றெல்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் நாற்பது ஐம்பது வயது ஆகின்ற போது அப்போ நான் பேச நினைப்பதெல்லாம் நீ பேச முடியுமா முடியாது அப்போ எத்தனையோ கருத்து வேறுபாடுகள் சிந்தனை வேறுபாடுகள் அனுபவத்தாலும் உடல் இயலாமையாலும் அல்லது பல வகையான முரண்பாடுகளாலும் எத்தனையோ கருத்து வேறுபாடுகள் வரலாம் மேல்நாடுனா டைவர்ஸ் இந்தியாவிலேயோ தமிழ் குடும்பங்களேயோ அது மாதிரி இன்றைக்கு பெருகி வருவதாக சில செய்திகளை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனாலும் பொதுவாக அந்த முடிவை யாரும் டக்குன்னு எடுத்துட முடியுது இல்லை எடுத்த பிறகு இன்னொரு வாழ்க்கை துணை போனால் அது இப்படி தானே இருக்கும் எனவே நாம் எதிர்பார்ப்பது போல ஒன்றை படைப்பதற்கு பிரம்மா நடைய முடியாது சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ என்ன செய்ய முடியும் 
வாழ்க்கை அப்படித்தான் எல்லா வகையிலே நிறைவாக வாழ்ந்து விட்டேன் என்று யாரும் சொல்ல முடியதில்லை இந்த உலகத்தில் இன்றைக்கு வறுமை நிலையில் உள்ளவனும் செல்வத்திலே குவிந்தவனும் அடி முட்டாலும் அதி மேதாவையும் யாருமே நிறைவாக வாழ்ந்து விட்டேன் என்று சான்றளிக்க முடிவது இல்லை வாழ்க்கை என்றால் ஆயிரம் இருக்கும் வாசல் தோறும் வேதனை இருக்கும் வந்த துன்பம் எதுவென்றாலும் வாடி நின்றால் ஓடுவது இல்லை எதையும் தாங்கும் இதயம் இருந்தால் இறுதி வரைக்கும் அமைதி இருக்கும் அப்ப எதையும் தாங்குகின்ற எதையும் எப்படி வரும் தவத்தால் தத்துவ விளக்கத்தால் வாழ்க்கை பற்றிய தெளிந்த அறிவினால் வேறு வகை கிடையாது அப்போ கற்பனை கதைகளை சொல்லி இளம் தம்பதிகளை வந்து ஒரு உலகத்தில் இசைத்திடக்கூடாது ஆரம்பத்தில் இப்படித்தான் இருக்கும் போக போக இப்படி எல்லாம் வரும் வரலாம் இப்போ வந்து விட்டால் சண்டை சச்சர் போட்டிருக்க முடிய முடியுமா பர்த்தாவுக்கேற்ற பதிவிரதையானால் என்னாலும் கூடி வாழலாம் சற்றேனும் ஏறு மாறாக இருப்பலையாமாயின் கூறாமல் சந்நியாசம் கொள் என்றார் அவை பேட்டியார் என்ன அத்தன் சொன்னாங்க சொல்லாம கொள்ளாம ஓடியே போயிருந்தார் அப்படி சில பேர் ஓடி போயிட்டாங்க துறவைன்னு சொல்லிட்டு அதுவே வாழ்க்கையாகுமா இல்ல அவையர் அதை இதைத்தான் சொன்னாரா கூறாமல் சந்நியாசம் கொள் சந்நியாசம் என்றால் துறவு துறவு என்றால் உறவிலே கண்ட உண்மை நிலை தெளிவு உறவிலே கண்ட உண்மை நிலை தெளிவு இதுதான் வாழ்க்கை இதுதான் பயணம் இவங்க தான் வாழ்க்கை துணை இப்படிதான் குழந்தைகள் இதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் அதற்கு தகுந்தார் போல் தன்னை ஒரு மை விட்டு கொடுத்தல் என்ற வகையிலே தக அமைத்துக் கொள்ளக்கூடிய அறிவு திறம் அதுதான் கூறாமல் சந்நியாசம் கொள் அடிச்சு திட்டி வாசிட்டு இருந்தா வாழ்க்கை நடக்காது கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து அனுசரிச்சு போய்க்கும் இதெல்லாம் வாழ்க்கையில் சந்தித்து ஆக வேண்டியவை அப்பப்போ காவலை வரும் அப்பப்போ சுகம் வரும் ஆனால் முடிவு கடைசி மூச்சு வரைக்கும் இருக்கும் இது போல் அனுபவித்தே தீர வேண்டியவை அடுத்தது தள்ளி போட வேண்டிய கவலைகள் இப்ப எதை தள்ளி போடுவது அதாவது மனதின் இயல்பே ஆசைப்பட்டதை உடனே அடைந்து விட வேண்டும் அதுவும் ஒரு முப்பது ஆண்டுகளிலிருந்து கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக இந்த தொலைக்காட்சி திரைப்படம் மற்றும் இணையதள வசதிகளால் வந்த பிறகு குழந்தைகள் அதை பார்த்து பழகுகின்றோம் அல்ல காட்சி காட்சி டக்கு டக்குன்னு மாறும் அதே போலத்தான் வாழ்க்கையும் இருக்கும் நினைக்கிறாங்க அது சினிமால ஒரு பாட்டு பாடி முடிக்கிறதுக்குள்ள கோடி சொன்ன ஆயிடுவான் வாழ்க்கையில சாத்தியமாது இல்ல அப்ப இதையே பார்த்து பழகிய குழந்தைகள் வாழ்க்கை இப்படித்தான் இருக்கும் என்ற ஒரு அனுமானத்திலேயே வளர்கிறார்கள் அப்ப நிஜ வாழ்க்கை சந்திக்கின்ற போது தான் இதுவரைக்கும் வாழ்ந்து வந்த கற்பனை உலகத்திற்கும் இந்த நிஜ உலகத்திற்கும் பேதம் காண்கின்ற போது வாழ்க்கையே தோற்று போனதாக இது மேல் வாழ்வதிலே அர்த்தமில்லை என்பது போன்ற முடிவுக்கெல்லாம் வந்து விடுகிறார்கள் அப்போ எது இப்போதைக்கு நம்மை பாதிக்கவில்லையோ அதை தள்ளி போட வேண்டும் உதாரணமாக குழந்தைகளை பள்ளியில சேர்க்கிறோம் எல்கேஜி அதிலிருந்து பிஹெச்டி வரைக்கும் படிக்கலாம் 
ஒவ்வொரு குழந்தையும் பிஹெச்டி போகுமா இப்ப எத்தனை ஆரம்ப பாடசாலைகள் உயர்நிலை பள்ளிகள் கல்லூரிகள் அதுல எத்தனை இலகளை எத்தனை முதுகலை எத்தனை முனைவர் என்றெல்லாம் பார்க்கின்ற போது கோடிக்கணக்கான குழந்தைகள் எல்கேஜியில சேருவாங்க ஆனா ஆயிரக்கணக்கில் தான் முனைவர் பட்டம் வாங்குவாங்க ஏன் இந்த குறுகள் அப்படின்னா அறிவிலே உயர்ந்தவர்கள் வாய்ப்பு உள்ளவர்கள் கிடைக்கின்றவர்கள் அவங்க பிஹெச்டி வரைக்கும் போகும் அறிவு இருந்தாலும் பொருளாதாரம் இல்லை என்றால் ஆம் பிளஸ் டூ உடம்பு முடிச்சுட்டு வேற தொழில் போயிடுவாங்க இல்லை அறிவு இருந்தும் பணம் இருந்தும் அறிவு இல்லை என்று சொன்னால் நான் காசு கொடுத்து போனாலும் பிஹெச்டி முடிக்க முடியாது ஏழு எட்டு வருஷம் ஆனால் அப்படியே அண்டர்ஸ் கிராஜுவேட்ல தான் போயிட்டு இருக்கணும் முடியாது இது போல ஒரு குழந்தையின் அறிவு திறம் எந்த கட்டத்தில் பிரகாசிக்கும் சொல்ல முடியாது என குழந்தைகள் குழந்தைகள் தானே அவர்களுக்கு வாழ்க்கையின் முக்கியத்துவம் எல்லாம் தெரியாது அது இயல்பாக விளையாட்டாகத்தான் பார்க்கும் எல்லாத்தையும் அந்த குழந்தைத்தனத்திலிருந்து சமுதாயத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு உடல் ரீதியான பக்குவமாகிறதே பதினான்கு பதினைந்து ஆண்டுகள் அதாவது நைன்த்து டென்த் வருகின்ற போதுதான் அவனுக்கு உலகத்தினுடைய நேர்கள் சில பேருக்கு புரியும் அப்ப இதுவரைக்கும் தொடர்ந்து கல்வியிலே முன்னிலை வைக்கின்ற குழந்தைகளும் உண்டு இந்த நைன்த்து டென்த் வர வந்த பிறகு படிக்கணுமே என்று ஆர்வம் எடுத்து இதுவரைக்கும் அந்த வா முயற்சியை விட பல மடங்கு முயற்சி எடுத்து முன்னேறுகின்ற குழந்தைகளும் இருப்பாங்க இது பத்தாம் கிளாஸ்ல வர வரக்கூடிய மாற்றம் ஆனால் எல்கேஜி மார்க் பார்த்தே கவலைப்படுறாங்க ஒன்னாம் கிளாஸ் ரெண்டாம் கிளாஸ் செய்யும் என்ன எல்லாத்தையும் அறிய சொச்சுக்கிட்டே வர்றானேன்னு வருத்தப்படுவாங்க அந்த குழந்தை எப்பவும் மாறலாம் மாறாமையும் போகலாம் என்ன செய்ய முடியும் அப்போ அந்த கட்டத்து வருகின்ற போது பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு என்ன எல்கேஜி யூகேஜி ஒன்னாம் கிளாஸ் அஞ்சாம் கிளாஸ் போட்டோம் அதுவாக சிந்தித்து அவருடைய அறிவு வெளிப்படுகின்ற வயது பதினாயிரம் பதினாறுக்கு பிறகு தானே அது வரைக்கும் பொறுமையோடு அதனுடைய படிப்பினுடைய முக்கியத்துவத்தை சொல்லி கொடுத்து அதுக்கு அன்பு காட்டி அரவணைத்து கொண்டே தான் வர்ணமே தவிர கவலைப்பட்ட முடியுமா அப்ப இதெல்லாம் தள்ளி போட வேண்டிய கவலைகள் அது வரும்போது பார்த்து கொள்ளலாம் என்று தள்ளி போட வேண்டியது இதுல ஏன் இதை ஒரு பெரிய பிரச்சனை எடுத்துக்கொள்கிறோம் அதாவது இன்றைக்கு கணவன் மனைவனுடைய மிக பெரும் பிரச்சனை என்னன்னா குழந்தைகளை படிக்க இருக்கிறது தான் உண்மையிலே இன்றைக்கு இருக்கிற காரியங்களிலே சாதனைகளிலே மிக பெரும் சாதனை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெரி சேலஞ்சிங் ஜாப் அப்படின்னா பேரண்டிங் தான் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு சமுதாயம் நம்மளை நெருக்கி கொண்டு இருக்கிறது குழந்தைகளை குழந்தைகளாக வளர்வதற்கே சமுதாயம் விடுவது இல்லை போட்டவங்களா இதுல அதுல அதுல இதுல போட்டு நசுக்கி நக்கி எடுத்துருவாங்க ஏ நாளைக்கு ஒரு வெற்றிகரம் வாழ்க்கை அமையாமல் போய்விட்டால் என்ன செய்வது என்ற பயம் தானே காரணம் வீரியம் இருந்தது திறமை இருந்தது என்றால் அது வெளிப்பட்டு தான் ஆகணும் மலர்ந்தால் மணக்கும் நிறைந்தால் வழியும் தடுக்க முடியுமா அப்ப அதுக்கான பருவம் இருக்கிறது மலர்கின்ற பருவம் நிறைகின்ற நேரம் இருக்கு அது இப்ப இருந்தே வருத்தப்படுவதுனால என்ன பயன் இப்ப அது எல்லாம் அப்படியே ஆசிட்டிஸ் எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் எந்த சிக்கலும் இல்லை கவலையும் இல்லை தம்பதற்கு இடையில சண்டை சாச்சோடும் கிடையாது இப்படி தள்ளி போட வேண்டிய கவலைகளை இழுத்து வைத்து கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் 
அதிலேயே நொந்து நோடு நூ நூலாகின்ற ஒரு அவலத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் மூன்றாவதாக அலட்சியப்படுத்த வேண்டிய கவலைக்கும் சரி ஒரு அடிமுட்டால் தான் குழந்தையாக பிறந்திருக்குது என்ன பண்ண முடியும் யாரும் வாங்கிக்க மாட்டாங்க நாமும் கொடுக்க முடியாது சென்டிமெண்ட்டு இப்போ என்ன பண்ண முடியும் நாலு பேர் நாலு விதமாக பேசத்தான் செய்வாங்க என் பையன் நூறு மார்க் வாங்கிட்டவங்க பையன் நாற்பது தானே அப்படின்னு சொந்தக்காரங்க நண்பர்கள் பேசவும் செய்வாங்க ஏன்னா நாகரிகம் எல்லோருக்கும் தெரியுமா என்ன அப்ப அதில் அலட்சியப்படுத்தக்கூடிய மனம் இல்லை என்றால் சிக்கல் என்ன அதனால மற்றவங்க என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்றதே மிகப்பெரிய கவலை என்றைக்கு யார் என்னச்சு எனக்கு என்ன நினைக்கிறவங்களுக்கு கவலையே கிடையாது இப்போ அதிகமாக கவலைப்படுகிற மக்கள் யார் என்று ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுத்து பார்த்தோம் என்றால் நடுத்தர குடும்பங்களே அதிகமான கவலைக்கு ஆளாகிறார்கள் ஏன்னா இவங்கள்ல பெரும்பாலும் கற்பனையில் வாழ்பவர்களே இருப்புக்கும் எதிர்பார்ப்புக்கும் இடையே எப்போதும் கவலைப்படுவதே வாழ்க்கையாக அமைத்துக் கொண்டவர்கள் ஆனா கீழ்த்தட்டு மக்களை பாருங்க ஒரு திறமையும் இல்லை அறிவும் சிறப்பாக கிடையாது தண்டை சோத்து தடிராமம்மா திரிவானுங்க அவங்களுக்கு பெற்றவங்களுக்கோ கூட பிறந்தவங்கதா கவலை இருக்கான்னு பாருங்களேன் எல்லாம் கைக்கு கிடைச்சா அடி கோட்ரு பிரியாணி என்ஜாய் நாளைக்கு இல்லையா என்கிட்ட போய் பிச்சேடு எதுக்கும் அவங்களுக்கு மான அவமானம் சூடு சொரணம் எதுவுமே கிடையாது அவனுக்கு என்ன கவலை இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் அப்படிப்பட்ட மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் அரசியல் இப்படி இருக்குது இப்படிப்பட்ட மக்களை உருவாக்கியது யார் என்றீங்க இந்திய அரசியல்வாதிகள் தான் உருவாக்கினாங்க கடந்த அறுபது ஆண்டுகளாக கீழ்த்தட்டு மக்களை மட்டுமே அவங்களுடைய நோக்கமாக வைத்திருக்கிறார்களே தவிர மக்கள் கல்வியில் உயர்ந்து பண்பாட்டில் உயர வேண்டும் என்ற அக்கறை எந்த அரசியல்வாதிக்கும் இருந்தது கிடையாது கடந்த அறுபது ஆண்டுகளாக அப்போ சிந்தனை இல்லாத மக்கள் தேர்தல் நேரத்தில் யார் காசு கொடுக்குறோம் அவனுக்கு ஓட்டு கோ போட வேண்டியது அஞ்சு வருஷத்துக்கு அவஸ்தப்பட வேண்டியது அவஸ்தை அவனுக்கு இல்லை நடுத்தர குடும்பத்துக்கு தான் அவஸ்தை ஸோ இதில் எப்படி ஒரு சமுதாயம் வந்து சமத்துவமாக வாழ முடியும் உலகம் எப்படி ஒரு நாளைக்கு சமாதானம் வர முடியும் பாருங்களேன் அதனால் மற்றவர்கள் என்ன நினைப்பாங்க என்ன பேசுறன்ற பற்றி கவலையே படப்படாத என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய வாழ்க்கை அதோடு நிறுத்திக்கணும் நாலு பேர்கிட்ட அட்வைஸ் கேட்டோன்னா நாலு அட்வைஸ் கொடுக்கத்தான் செய்வாங்க கடைசியில் அவசரப்படுறது யாருங்க அதாவது திருமணம் நடக்குது கூட பிறந்தவங்களும் வருவாங்க அவங்க சம்மந்தப்பட்டுக்காரங்க அவங்க கூட வருவாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் இணக்கமாக இருந்தாலும் கூட பிறந்ததுக்கு போய் கௌரவ பிரச்சனை கலைப்பு விட்டு சண்டை போட்டுருவாங்க இப்போ யார் வாழ்க்கை கெட போதுன்னு பாருங்களேன் இவன் சண்டை போட்டுட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போயிடுவான் இந்த நிகழ்ச்சி அந்த தம்பதியின் வாழ்க்கையை பாதிக்கும் அப்போ அந்த இடத்துல நம்முடைய குடும்பத்துக்கு தான் முக்கியத்துவம் தரணுமே தவிர என் கூட பிறந்தவன் எப்படின்னு நீங்க அந்த ஆங்கில போனீங்கன்னா சிக்கல் நம்ம வீட்டில் மாட்டிடும் அப்போ அது எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு தெரியணும் அந்த இடத்துல இப்படி எதை அலட்சியப்படுத்துவது எதை பொருட்படுத்துவது என்பதை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அறிவு எப்படி வரும் வாழ்க்கை பற்றிய புரிதல் இருந்தால் மட்டுமே அங்கே எப்படி செயல்பட வேண்டு என்ற அறிவு கிடைக்கும் தவம் செய்திருந்தால் மட்டுமே உணர்ச்சி பூர்வமாக செயல்படாமல் அறிவுபூர்வமாக சிந்தித்து செயல்படக்கூடிய பக்குவம் இருக்கும் 
அப்ப தவமும் வாழ்க்கையை பற்றிய புரிதலும் தான் கவலை இல்லாத வாழ்க்கைக்கு அடிப்படையே தவிர இந்த ரெண்டும் இல்லை என்றால் கவலைகளை தவிர்க்க முடியாது ஏன்றால் சமுதாயம் வாழ்ந்தாலும் இயேசும் தாழ்ந்தாலும் இயேசும் ஏழையாக இருந்தா ஒரு காசு சம்பாதிக்க துப்பு இல்லை அப்படிம்பாங்க செல்வந்தனாக மாறிவிட்டால் எப்படி சம்பாதிச்ச காசோ என்பார்கள் ஏன்னா வாய்ப்புள்ளவன் வளர்கிறான் வாயுள்ளவன் விமர்சனம் செய்கிறான் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தோம் வச்சுங்களேன் மனசு தேவையில்லாம புண்படும் எனவே சமுதாயத்தை அலட்சியப்படுத்த வேண்டும் எப்போ நம்மிடத்திலே தவறுகள் இல்லை என்றால் இப்போ யாரோ ஒரு தவறுக்கு சுட்டி காட்டுறாங்க அதை அலட்சியப்படுத்தினால் நாம் வளர முடியாது குறைகளோடு வளர முடியாது குறை இல்லை இருந்தும் அவன் ஒரு அவதூறு பேசுகிறான் என்றால் இப்போ அதை அலட்சியப்படுத்த வேண்டும் அப்ப வருகின்ற விமர்சனங்களிலே உண்மை அல்லது நம்முடைய வாழ்க்கை மேன்மைக்கு என்றால் அதை பயன் கொள்ள வேண்டும் நம்மிடத்தில் தவறு இல்லை அவர்கள் பொறாமையினால் அசுசையினால் பேசுகிறார்கள் என்றால் அதை கேளாது கேட்காதது போலவே ஒதுக்கிவிட வேண்டும் அதே போல திருமணம் ஆன உடனே மருமகன் மருமகளை பற்றிய ஒரு விமர்சனங்க விமர்சனம் அல்ல என்ன சொல்வது கியூரியாசிட்டி எப்படி இருக்காங்க மாப்பிள்ளை எப்படி மருமகன் எப்படி என்று சொந்த பந்தங்க கொஞ்சம் துருவி துருவி கேள்வியெல்லாம் கேட்பாங்க இவர் ஒன்று சொல்ல போய் அதை எங்க சுத்தி கீத்து வந்து கடைசியில் சம்பந்தி காதல் விழுந்து வச்சுங்களேன் சிக்கல் ஆகிடும் அப்போ இவங்களுக்கு என்ன வந்தது நம்ம வீட்டு மருமகளோ மருமகள் எப்படி இருந்தா இவங்களுக்கு என்ன வந்தது அப்ப அவங்களுக்கு என்ன பதில் சொல்ல வேண்டுமோ நம்ம குடும்பத்தை பாதிக்காதவர்கள் சொல்லிட்டோம்னாக்க பிரச்சனையே இல்லை அவங்க சொன்னது பொறுப்பு எடுத்துக்கிட்டு இல்லை நாம ஒன்று தவறா சொல்லி வந்து சிக்கல் வந்து சொன்னா பிரச்சனை நம்ம வீட்டுக்கு தான் அப்போ எதை அலட்சியப்படுத்துவது எதை பொருட்படுத்துவது என்பதில தெளிவு வேணும் ஏனென்றால் நட்டம் வந்து போற உறவு நட்புக்கு இல்லை நம்ம குடும்பத்துக்கு தான் எனவே எனது குடும்பத்தில் பிரச்சனை உருவாக்குவதற்கு யாருக்கும் உரிமை இல்லை என்ற தெளிவு வந்தால்தான் குடும்ப அமைதியை காத்துக்கொள்ள முடியும் நான்காவது முக்கியமானது உடனடியாக தீர்க்க வேண்டிய கவலை இதைத்தான் நம் கவனிக்க வேண்டியிருங்க ஏன்னா அனுபவித்தே தீர்க்க வேண்டியது வேற வேற வழி கிடையாது வாழ்நாள் முழுவதும் அதை சுமந்துதான் ஆக வேண்டும் என்கின்ற போது அந்த சுமையே நம்முடைய உடல் எடையாக மாறி போகும் இப்போ ஒல்லியா இருக்கவங்களுக்கு நாற்பது கிலோ இடை தூக்கிட்டு நடக்கிறாரு குண்டா இருக்கிற நூறு கிலோ இடை தூக்கிட்டு நடக்கிறாரு ரெண்டும் மனித உடம்பு தான் அதே போல பிரச்சனைகளும் அப்படித்தான் வாழ்க்கை புற சுமந்தாங்கன்னு சொன்னா அந்த சுமையும் நம் உடல் சுமை போல மனதோட ஏற்புத்தன்மை வந்துவிடும் அது காலத்தால எப்பவும் அது கவலையா தெரியாது அலட்சியப்படுத்த வேண்டியது தள்ளி போட வேண்டியது தூக்கி போட்டுட்டீங்கன்னா இப்போ நமக்கு கவலைகள் இல்லை அடுத்து எது நமக்கு இன்றைக்கு கவனிக்க வேண்டிய சிக்கலாக இருக்கிறது என்று மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நமக்கு இருக்கிற உண்மையான அசல் கவலை என்ன சொல்லுவாங்க யதார்த்தத்தை விட கற்பனைகள் பயங்கரமானவைன்னு சொல்லுவாங்க இது நடந்துருமோ அது நடந்துருமோ நினைக்கிற போது அதனுடைய ஒரு பயம் வருத்தம் கவலை என்பது அது நடந்தால் எப்படி நம்ம சம் சந்திக்க போறோம் அதை விட அதிகமா இருக்கும்ன்றாங்க ஸோ அதைத்தான் வந்து ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் அச்சம் பயம் இதுல இப்போ இன்றைக்கு நாம் கவனிக்க வேண்டிய கவலை என்ன என்று பார்க்கின்றவும் பெரு பெரும்பாலும் இருக்காது தினசரி என்ன கவலையிலே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் கற்பனையில் வாழ்கிறோம் ஆனா கவலையில வாழ்றது இல்லை கவலைகள் எப்போ இருந்தாங்க வரும் 
வாழ்க்கை இப்போ இது வரைக்கும் எத்தனையோ வருஷம் நாம் வாழ்ந்துட்டோம் எத்தனை துன்பங்களை நாம் சந்தித்திருக்கிறோம் என்று ஒரு பட்டியல் போட்டு பாருங்களேன் இப்போ ஆசைகளை எண்ணங்களை கவலைகளை நாம் பட்டியல் போட்ட மாதிரி இத்தனை வருஷம் நான் எத்தனை துன்பங்களை சந்தித்திருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு பட்டியல் போடுங்களேன் எவ்வளோ வருன்னு பாருங்களேன் ஒரு பத்து பதினஞ்சு கூட தராதுங்க அறுபது வயசு வாழ்க்கையில் நம் சந்தித்த துன்பங்கள் எத்தனையும் கணக்கு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா பத்து பதினஞ்சு கூட தேராது அது எவ்வளவு காலம் நம்ம தாக்கியதுன்னு பாருங்க சில மாதங்கள் கூட தேராது அப்ப அறுபது வருட வாழ்க்கையிலே சில மாதங்கள் தானே நமக்கு கவலை மீதுள்ள வருடங்கள் பூர நம்ம இன்பத்தை தானே துய்த்தோம் அமைதியில் தான் இருந்தோம் அது போல இயற்கையிலே நமக்கு பெரிய கவலை எப்போருங்க தீவினை பதிவில் வெளியே வந்தால் கவலை வரும் இல்லைங்களா பாவத்தின் சம்பளம் சிக்கல் வரும் நோயோ வறுமையோ ஏதோ ஒரு சிக்கல் வரும் அப்போ கவலை வரும் அது எப்பவுமே தினமும் வருமா மாதத்துக்கும் மாதம் வந்துட்டு இருக்குமா வருஷ வருஷம் வருமா இல்லை பதிவுகளின் தாக்கம் எப்போ வெளிப்படுதோ அப்போ தான் வரும் அப்போ இயல்பாக சராசரி வாழ்க்கையில் பார்க்கின்ற போது நாம் கவலைப்படக்கூடிய அனுபவங்கள் சூழ்நிலைகளை மிக குறைவாகத்தான் இருக்கும் அது ஒரு சமயத்தில் ஒரு பிரச்சனை தான் வரப்போகுதுங்க இல்லை ஒரு ரெண்டு பிரச்சனை இருக்கும் அதுக்கு மேலே ஒன்றும் கிடையாது அதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரச்சனை சார்ந்து சில பிரச்சனை கூடலாம் அப்போ அடிப்படை ஒன்று தான் அது கணக்கு இப்போ இந்த ஒரு பிரச்சனையை ஒரு கவலையை நான் எப்படி நீக்குவது என்று செய்தித்து பார்க்கணும் அதாவது நம்முடைய அறியாமையினாலேயோ அலட்சியத்தினாலேயோ வரக்கூடிய சில கவலைகள் அது நம்முடைய அறியாமை நீக்கிவிட்டால் கொஞ்சம் விழிப்புணர்வு இருந்தோம்னு சொன்னாக்கா அதை மாற்றிவிடலாம் இப்போ தொழில் துறையில் கூட்டு சேர்க்கிறோம் அது கூட்டு சேர்ந்த பிறகு மொத்தத்தில் கூட்டாளி நம்பினோம்னு சொன்னால் ஒரு நாளைக்கு நல்ல கூட்டாளின்னு சொன்னால் எப்படின்னு நம்ம வர வேண்டிய ஷேர் வந்துடும் ஒரு திருடன் கூட்டாளி வந்துட்டோம் வச்சுங்களேன் நம்ம கவனிக்க தவறிவிட்டோம்னு சொன்னால் விலகவும் மாட்டோம் அதிலே இருப்போம் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை நடத்துறோம்னு ஏற்பாட்டில் நம்ப வச்சு ஏமாத்திட்டானே சரம்பாங்க நம்பினா தான் ஏமாற்ற முடியும் நம்பாதவனை எப்படி ஏமாத்துவீங்க அதனால தான் வல்லுவர் சொல்றார் ஐம்பது குரட்பாவிலே நட்பை பற்றி பேசுகின்ற போது என்னதான் உயிர் தோழனாக இருந்தாலும் எச்சரிக்கையோடு இரு விழிப்பாக இரு கவனிப்போடு இரு ஏன் ஒரு நண்பன் துரோகியாக மாறுவதற்கு வாய்ப்பு வரலாம் ஏன்னா அவனுடைய சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை அவனுடைய மனதில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் இப்ப நம்ம பத்து வயசுல சிறுவனாக இருந்தோம் சரி விடுங்க இருபது வயதுல வாலிபிலானோம் அன்றைக்கு இருந்த குணமும் மனமும் தான் இன்றைக்கு இருக்குதா அன்றைக்கு இருந்த ஆசையும் பொறாமையும் தான் இன்னைக்கு இருக்குதா மாறிட்டே தானே இருக்குது அப்ப மனிதனுடைய மனமும் குணமும் மாற்றத்திற்குரியது என்கின்ற போது நட்பும் பகையும் மாற்றத்திற்குரியது தான் அதனால் நட்பு பாராட்டுகின்ற போது எச்சரிக்கையோடு இரு என்கிறார் வல்லுவர் அப்படி இருக்கின்ற போது ஒரு கூட்டாளியோடு வியாபாரம் செய்கின்ற போது எச்சரிக்கை வேண்டாமா அப்ப எச்சரிக்கை இல்லாததனால் நட்டம் வருகிறது கவலை வருகிறது இப்ப யாருக்கு காரணம் அதுக்கு எச்சரிக்கையோடு இல்லாததனால் வந்த கவலை அப்போ இதற்கும் அவன் ஏமாத்துறதுக்கும் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்ம வினை தான் காரணம் ஏன்னா நல்லவனோடு நமக்கு நட்பு ஏற்படுவதற்கும் ஒரு கயவனோடு நமக்கு நட்பு ஏற்படுவதற்கும் கர்மாக்கள் தான் காரணம் நண்பனை கூட சந்தேகப்படுவான் ஆனா அந்த கயவனை பார்த்து நூத்துக்கு இருநூறு சதம் நம்புவான் ஏன்னா நம்ப வைக்கும் உடைய கர்மா சரி இப்போ நட்டம் ஆகிவிட்டது கர்மா காரணம் இப்போ அழுது என்ன பண்ண முடியும் கவலைப்பட்டு என்ன போகுது 
இருந்து எப்படி வெளிவருவது என்று சிந்திக்கணும் எல்லா கூட்டுக்கும் சாவி உண்டு எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு உண்டு ஆனால் எந்த பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வு எந்த சாவி எந்த பூட்டை திறக்கும் அந்த நுட்பம் தெரிந்தவ எந்த பூட்டா இருந்தாலும் சீக்கிரம் ஈஸியா திறந்துருவான் அந்த நுட்பம் தெரியாதவ பத்து சாவிய மாத்தி மாத்தி போட்டு திறக்கிறதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் இதே போலதான் சிக்கல்களும் அறிவுடையார் ஆவது அறிவார் அறிவிலார் அது அறி கல்லாதவர் வலுப்பிருந்து அழக சொல்றார் அறிவுடையார் ஆவது அறிவார் அறிவிலார் அது அறி கல்லாதவர் எது எப்படி நடக்கும் என்பதை கணிக்கக்கூடிய அறிவு இருக்கு இல்லையா அதுவும் கர்மவனின் படி வருவது இன்னொன்று அனுபவத்தால் அதை வளர்த்து கொள்வது இது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அவனுக்கு என்ன சொல்லுவோம் அறிவு கட்டவன் சொல்லுவோம் ஏன் அறிவிலார் அஃது அறி கல்லாதவர் எது சிக்கல் வருமோ அதை தவிர்க்கக்கூடிய அறிவு அவனுக்கு கிடையாது இப்போ ஒன்னும் இல்லை உலகத்துல நமக்காக பாடுபடுவதேன் என்று சொல்வதற்கு நிறைய பேர் இருக்கிறார் அரசியல்வாதி நமக்காகவே செருப்பா தேயிறேன்னு சொல்லித்தான் ஆட்சிக்கு வருவான் அப்புறம் நம்ம ஒரு காரியத்துக்கு அவங்ககிட்ட நம்ம செருப்பு தேற அளவுக்கு போயிட்டு இருந்தாலும் காரியம் நடக்காது வைங்க இப்ப தீபாவளிக்கு ஒவ்வொரு வியாபாரியும் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கறேன் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கறேன் கூலி இல்லை சேதாரம் இல்லை இது ஒரு பக்கம் இல்லை பல அனுபவ பொருட்கள் டிவி வாங்கு அது வாங்கு இது வாங்கு இது டிஸ்கவுண்ட் இது லோன் போட்டு தரலாம் இஎம்ஐ கட்டிக்கலாம் இவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம மேல அக்கறை நினைக்கிறோமா இல்லை ஷேர் மார்க்கெட் இதுல போடு அதுல போடு இவ்வளவு வரும் அவ்வளவு வரும் சொல்றாங்க இப்ப இவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம அக்கறை நினைக்கிறீங்களா ஆடு நினைதுன்னு ஓனாய் கவலைப்பட்ட மாதிரிதான் அதாவது சில குடும்பங்கள்ல பெரும்பாலும் நல்லதா இருக்கட்டும் சில குடும்பங்கள்ல உடன் பிறந்தவர்களே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஏமாத்திடுறாங்க அப்படி இருக்கிற போது யாரும் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ஒரு ப்ரோ ஷேர் புரோக்கரு ஒரு கன்சல்டிங் ஏஜென்சி ஒரு பொலிட்டீஷியன் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா இவன் நமக்காக அதை செய்து கொடுப்பானா அப்படிலாம் ஆசை காட்டி நம்ம மோசம் செய்கின்ற வியாபாரத்தனம் அப்ப இதுக்கு ஆட்படாம நாம தான் கருப்பலா இருக்கணும் அப்ப இந்த அறிவை பெற்று விட்டால் நமக்கு நட்டமே கிடையாது ஷேர் மார்க்கெட் பக்கமே போக கூடாதுங்க அது யாரு சம்பாதிக்க முடியும் தெரியுங்களா ஒரு பத்தாயிரம் கோடி ஷேர் மார்க்கெட்ல போட்டு நாளைக்கு எந்த கம்பெனி ஷேரை தூக்கி விடுறது அமைத்து விடுறதுன்னு முடிவு பண்ணக்கூடிய இடத்தில் இருந்தால் அவங்களுக்கு நட்டமே கிடையாதுங்க அப்படிப்பட்டவங்க தான் ஷேர் மார்க்கெட்டை நடத்துறது ஆனா அவங்க சொல்லக்கூடிய ஆசை வார்த்தைகள் அவங்க சொல்லப்படி எழுதக்கூடிய சில பத்திரிகைகளை பார்த்துக்கிட்டு இந்த நடுத்தர குடும்பத்திலவங்கள்லாம் போய் ஷேர் மார்க்கெட்ல போய் ஏமாறுவோம் யாரும் ஒன்று ரெண்டு பேர் வருமானம் வரும் யாருக்கு அவருடைய கர்ம வினைகளிலே உழைக்காமல் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விதி இருந்து வச்சுக்கோங்க அவனுக்கு அது வரும் அவனை பார்த்து நாமும் சம்பாதிக்க முடியும்னு போனீங்கன்னா யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வில் பிகம் டொனேஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வில் பிகம் டொனேஷன் ரிசல்ட் கவலை இது தேவைதானா ஆக்கம் கருதி முதல் இழக்கும் செய்வனை ஊக்கார் அறிவுடையார் நாளைக்கு இவ்வளவு கிடைக்கும் இன்னைக்கு இதுல போடுன்னு சொல்லி அறிவுள்ள பரிந்துரை செய்ய மாட்டான் அப்படின்னு வள்ளுவரே சொல்லி வச்சிருக்கிறார் அப்ப இந்த ஷேர் புரோக்கர் யாருங்க அறிவு கட்டமே அடுத்தவனை ஏமாத்தி தான் வாழ்வதற்காக 
ஒரு கௌரவ திருடன் லீகலைஸ் தி கேம்பிளிங் ஷேர் மார்க்கெட் இஸ் நத்திங் பட் லீகலைஸ் தி கேம்பிளிங் மார்க்கெட் அதில் போ நம்ம எவனும் உட்பட மாட்டோம் அது ஒரு சூதாட்டம் சட்டப்பூர்வமான சூதாட்டம் அப்போ சூதில் கால் வச்சவன் உறுப்பினதாக சரித்திரம் உண்ட வீட்டுக்கு கவலை கொடுப்பதற்கு கவலை எனவே இது போல் உள்ளவற்றையெல்லாம் என்ன பண்ண முடியும் மாற்றி அமைக்க வேண்டியதுதான் இதுதான் உடனடியாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய தீர்க்க வேண்டிய கவலைகள் அந்த பக்கம் போகக்கூடாது நம்ம ஏமாந்து இதில் கால் வச்சிட்டோம் இப்படி பேசியிருக்க கூடாது இது சிக்கலுக்கு வழிகாட்டும் அதாவது ரிட்டையராக முன்னாடி கடைசி ஒரு வங்கியில் ஒரு கிளையில் பணியிட்டு கொண்டிருந்த போது மதிய உணவு வேலையில் ஒரு லேடி ஸ்டாஃப் அவங்க ஒரு வாரம் லீவில் இருந்தாங்க அவங்க அண்ணனுக்கு திருமணம் அந்த நிகழ்ச்சி பற்றி பேசுகிற போது அவங்க ஒரு கருத்தை சொல்கிறாங்க அவங்க அண்ணி வந்து காலை சிற்றுண்டி பரிமாறினாங்களாம் இட்லி இந்த பக்கம் வைத்து சட்னி இந்த பக்கம் வச்சாங்க நான் கேட்டேன் இது கூட உங்கள் அம்மா சொல்லி தரலையா இந்த வச்சா எப்படி சட்னி எடுக்க முடியும் இப்படியெல்லாம் இந்த பக்கம் வச்சிருக்கணும்னு கேட்டேன் நான் இது வரைக்கும் அது கேட்டிருந்தேன் அது சரியாக கவனிக்கல இதை மட்டும் கருத்தில் டக்குன்னு ஈர்த்தது என்ன சொன்னீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை இட்லி இந்த வச்சு இங்கே வச்சா தான் நாங்கள் சாப்பிட முடியும் இப்படி வச்சா எப்படி சரி அதுக்கு நீங்கள் என்ன கேட்டீங்க அவங்கள இது உங்கள் அம்மா கற்றுக் கொடுக்கலையான்னு கேட்டாங்க கேட்டேன் நாங்கள் உங்கள் அம்மா எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்களான்னு கேட்டேன் உங்கள் அம்மாலாம் எல்லாத்தையும் கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாங்க இல்லைம்மா உங்கள் அம்மா ஒன்று உனக்கு கற்று தரல அப்படின்னேன் ஆ என்னது அப்படின்னாங்க இல்லை வீட்டுக்கு வந்த புது பெண் நீங்கள் புருஷனுடைய தங்கச்சி நீங்கள் இது கூட உங்கள் அம்மா கற்றுக் கொடுக்கலன்னு கேட்டா அன்னைக்கு தான் முதல்ல உங்கள் வீட்டில் இருந்து கால் வைக்கிற அந்த பெண்ணுடைய மனசு எவ்வளோ கஷ்டப்படும் இது உங்கள் அம்மா உனக்கு சொல்லித்தரலையாம்மா அப்படின்னேன் இது மாதிரி கவலைகள் எப்படி வருதுங்க அறியாமையினால் கவலைகள் வரும் அப்போ யார்கிட்ட எப்போ எந்த வார்த்தையை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று தேர்ந்தெடுக்கின்ற சொல்லாண்மை என்பவர் வந்தவர் நமக்கு ஆண்டவன் வாயை கொடுத்துருக்குறான் அதுக்காக நினைச்சதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்க முடியுமா ஒரு முட்டாளியின் மனசு அவன் வாயில் இருக்குது ஒரு அறிவாளின் வாய் அவன் மனசில் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க என்ன அர்த்தம் யோசித்து பார்த்து வார்த்தையை பேசல் அதாவது ஒரு வார்த்தையை சொன்னால் அதுக்கு வேறொரு மாற்று வார்த்தை இல்லை என்பது போல தேர்வு செய்து பேசுவது சொல்லுக சொல்லில் அச்சொல்லை பெரிதோர் சொல் வெல்லும் சொல் என்மை அறிந்து என்பார் வந்தவர் அந்த சொல்லாண்மை அப்ப அந்த சொல்லாண்மை வந்துவிட்டால் சிந்திச்சுதான் பேச வேண்டி இருக்கும் அப்ப யார்கிட்ட எந்த வார்த்தை எதுக்காக பேசுறோம் என்று சிந்தித்து பார்க்கக்கூடிய பக்கம் வந்துவிட்டால் யார் மனசும் புண்படுத்துறது இல்லை அவங்க திருப்பி ஏதாவது பேசிட்டா நம்ம வருத்த வேண்டிய கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமும் இல்லை எனவே இப்படி அன்றாட கடமைகளை நாம் பிரித்து பார்க்க வேண்டும் அவளை இல்லாத வாழ்க்கை இல்லைங்க ஆனா அதை தவிர்க்க முடியுமா எந்தெந்த வகையில தவிர்த்து கொள்ளலாம் என்பது என்பதை சிந்திப்பதற்கு அறிவு வேணும் அனுபவம் வேணும் அதற்கு துணை செய்வதுதான் தவமும் தத்துவமும் அந்த வகையிலே சான்றோர்களின் பரம்பரையில் வந்த மகிழ்ச்சி அவர்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை எப்படி நாம் செயற்படுத்தி கொள்ள முடியும் அப்படின்ற ஆய்விலே கவலை ஒழித்தல் என்றே தலைப்பற்றிக்கிறார் மனவள கலையில ஒழி ஒழித்தல் ஒழிக என்ற வார்த்தை ரெண்டே இடத்துல தான் வந்திருக்குங்க நீங்க வேகத்திரைய முழுக்க தேடி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கவலை ஒழித்தல் இங்கு ஒரு ஒழிப்பு இருக்கும் போதி போர் பொய் புகை ஒழித்து பொறுப்போர் அமுல் செய்வோம் என்று ஐந்துலக பண்பாட்டிலே ஒரு ஒழித்தல் வரும் இந்த ரெண்டு வார்த்தையை தவிர வேற எங்கேயுமே ஒழிக்கின்ற வார்த்தை கிடையாது 
ஏன் இது ஒழிக்கணும்னு சொன்னா இது தனி மனிதனுடைய அமைதியை கெடுக்கும் கவலை தனி மனிதனையும் சமுதாயத்தையும் கெடுக்கும் போதை போர் பொய் புகை அந்த நான்கு ஒழித்து விட்டால் தனி மனிதன் நிம்மதியாக வாழலாம் ஒரு சமுதாயமும் நிம்மதியாக வாழ முடியும் அந்த வகையிலே இந்த கவலையை ஒழித்தாக வேண்டும் ஏனென்றால் அதை ஒழிப்பது எப்படி என்ற கேள்வி இருக்குங்க இதுல நுட்பமான கேள்வி இருக்கு ஒன்று இன்றைக்கு வந்த கவலை ஒழிப்பது மட்டுமல்ல அனுபவத்தை தீர்க்க வேண்டியது அலட்சியப்படுத்த வேண்டியது தள்ளி போட வேண்டியது இப்போதைக்கு தீர்க்க வேண்டியது இது மட்டும் கவலை வைத்தல் கிடையாதுங்க இதுக்கு ஒரு ரகசியார்த்தமான ஒரு கவலை ஒழித்து ஒன்று இருக்கு அது என்ன என்றால் இந்த எதிர்பாராத நட்டங்கள் கணவன் மனைவி துரோகம் இல்லை உறவு நட்பு தொழில் துரோகம் ஏமாற்று இதெல்லாம் வருது இல்லையா இதற்கு காரணம் கர்ம வினை அப்போ கர்ம வினையிலே கவலை வருவதற்கான வாய்ப்பை ஒழிப்பது கர்ம வினையிலே கவலைகள் வருவதற்கான வாய்ப்பை ஒழிப்பது எப்படி ஏற்கனவே சுமந்து வந்த பாவ தஞ்சது கர்மா அதன்படி வரக்கூடிய சிக்கல்களை அறிவை கொண்டு சிந்தித்து பார்த்து அது எந்த அளவுக்கு சமன்படுத்திக் கொள்ள முடியுமோ நீக்க முடியுமோ நீக்குவது எந்த காரணத்தை கொண்டும் இன்னொருத்தர் கவலைப்படும்படியாக எந்த சொல் செயலை செய்யாமல் இருப்பது இதுவும் இதனுடைய ரகசியார்த்தம் இது அப்பதான் நீ வரக்கூடிய சந்ததிகளிலே கவலைப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்காது அப்போ தன்வினையினாலும் கவலைகள் வரும் முன்வினையினாலும் கவலைகள் வரும் அப்ப தன்வினை மட்டும் திருத்தி கொண்டால் முன்வினை அதுவும் சேர்த்து திருத்தம் அதனால் இந்த நான்கு வகையிலையும் ஆராய்ந்து பார்ப்பது மட்டுமல்ல அறம் சார்ந்த வாழ்க்கையும் இணைத்து கொள்வது அப்ப அறம் சார்ந்த வாழ்க்கை வாழ்கின்ற போது அதில இந்த ஆசை சிரமத்தல் சிரம தவறுத்தல் காவலை வைத்தல் எப்படி என்று இதை பயின்று இந்த வகையிலே தன் வினையில இதை மாற்றமைத்துக் கொள்வது இப்படித்தான் ஆறு குணங்களை சிரமிக்க வேண்டும் நம்முடைய பாவ புண்ணியங்களை புண்ணியங்களை அனுபவிக்கலாம் பாவத்தை சிரமிக்க வேண்டும் அதான் அடுத்த தலைப்பில் பாவ பதிவுகளும் போக்கும் வழிகளும் பற்றி சிந்திக்க இருக்கின்றோம் என்று சொல்லி வாய்ப்பளி தனவுக்கு நன்றி பாராட்டி இன்றைக்கு இந்த உரையை இந்த அளவில் என்னடை செய்கின்றோம் வாழ்களமுடன் வாழ்க வையாக உடனடியாக தீர்க்க வேண்டிய கவலைகள் யாவை அலட்சியம் பண்ண வேண்டியவை தள்ளி போட வேண்டியவை என்றெல்லாம் வகுத்து தெளிவான விளக்கங்களோடு ஐயா என்று எமக்கு தந்திருக்கின்றார்கள் கேட்கின்ற போது இலகுவாக இருந்தாலும் நடைமுறைப்படுத்துகின்ற போது சோதனைகள் வரும் என்று நம்புகிறோம் அதற்குரிய தவம் தத்துவம் தான் நமக்கு கை கொடுக்கும் இப்பொழுது அன்பர்களுடைய கேள்வி விதிப்பகுதிக்கு செல்வோம் ஐயாவிடம் உங்கள் கேள்விகளை கேட்க விரும்புபவர்கள் அல்லது உங்கள் கருத்துக்களை ஐயாவிடம் பரிமாறி கொள்ள விரும்புபவர்கள் கைகளை உயர்த்தி கேட்கலாம் ஐயா நானே ஆரம்பிக்கிறேன் ஐயா சொல்லுங்க ஐயா இப்ப வேலையில பணியாற்றுகின்ற போது சில சந்தர்ப்பங்கள்ல நாங்கள் கடமைகளை புரிகின்ற போது சில சந்தர்ப்பங்களில் 
நாங்கள் மனச்சாட்சிக்கு நல்ல முறையில செய்தாலும் கூட வேலையை பாய்ச்சியாலும் கூட ஆஹ் அதிலே குறை கண்டுபிடிப்பவர்கள் கண்டு குறைகளை கூறிக்கொண்டுதான் இருப்பார்கள் ஆஹ் அந்த கவலை அது கவலையை கொடுக்கும் ஆனால் நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல அதை அலட்சியப்படுத்தி கொண்டே போகலாம் என்றால் எங்களுடைய மனச்சாட்சிக்கு நாங்கள் அந்த எங்களுடைய பணியை ஆற்றி இருக்கிறோம் ஆனால் சில சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் தவறுகளை இழைத்து அந்த தவறுகளை குட்டி கழு சுட்டி காட்டுகின்ற போது கவலை விரத்தான் பெறுகின்றது அந்த கவலை அதை கவலைப்படாதுவிட்டால் நாங்கள் திருந்துவதற்கு வாய்ப்பில்லா போகாத ஐயா அதுக்காகத்தான் ஐயா அது வந்து கவலைப்படுதல் பட்டுத்தான் திருந்த அவசியம் இல்லை அடுத்தவுடைய செயல்கள் அல்லது விமர்சனங்கள் நம்மை பாதிக்கின்ற போது முதல்ல அது நம்மகிட்ட குறை இருக்குதா என்று நாம் சிந்தித்து பார்க்கணும் குறை இருக்கின்ற பட்சத்தில் அதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு அதை எப்படி மாற்றி அமைத்துக் கொள்வது என்ற வகையில் நம்ம திருத்து கொள்ள வேண்டும் குறை இல்லாத பட்சத்தில் விமர்சனம் வருகிறதுன்னு சொன்னால் அதை அலட்சியப்படுத்தணும் ஏன்னா மற்ற விமர்சனங்களை ஒட்டுமொத்தமாக புறம் தள்ளிவிட்டால் நம்ம திருத்துக் கொள்ள முடியாது ஏன்னா பொதுவாக எல்லோரும் நினைக்கக்கூடிய கருத்து என்னன்னா நான் ஐ ஆம் ஆல்வேஸ் பர்ஃபெக்ட் ஐ ஆம் கரெக்ட் மற்றவங்க தான் தப்பு செய்யறாங்க அப்படின்றது வந்து பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கருத்து ஆனால் அது மாற்றம் வருமா அப்படின்னா வராது நம்ம திருத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்காது அதனால் மன வருத்தப்படக்கூடியவர் எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டே போகும் வீட்டில அலுவலகத்தில பொது இடங்களில அது வருத்தம் கூடிக்கொண்டே போகும் அதனால விமர்சனங்கள் வருகின்ற போது அந்த குறை எண்ணத்துல இருக்கிறதா என்று ஒப்பிட்டு பார்த்து உரசை பார்த்தால்தான் நாம் தொழில் ரீதியாக மட்டுமல்ல தனி மனித ஒழுக்கத்தின் ரீதியாகவும் பக்குவப்பட முடியும் அதே போல ஐயா நாங்களும் மற்றவர்கள் தவறுழைக்கின்ற போது அல்லது என்ற போது சுட்டி காட்டுவது தவறு இல்லை தானே ஐயா சுட்டி காட்டலாம் அதுலயே பல சிக்கல் வருதுங்க ஐயா ஏன்னா அது யாரிடத்திலே சுட்டி காட்டுவது என்று ஒரு ஒரு வரைமுறை உண்டு ஐ ஆம் ஆல்வேஸ் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்ற இடத்துல நம்ம சுட்டி காட்ட முடியாது அப்படி செய்தாலும் அது வந்து அது மனக்கசப்புல தான் முடியும் அதனால எங்கே அது சொல்ல முடியுமோ ஏற்பு இருக்கிறதோ அங்க மட்டும்தான் பயன்படுத்தணும் சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க சொல்லிற் பயனிலா சொல் சொன்னா அங்க ஒரு மாற்றம் வராது மாத்திக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா அது சொல்லி பயன் இல்லையே அப்ப அந்த இடத்துல மௌனமா இருன்றது சாமி சொல்லுவாங்க யாரையும் திருத்துவதற்கு நாம பிறக்கல நம்மை திருத்துறதே பெரிய வேலை தன் குற்றம் குறை கடமை தன்னுள் ஆய்ந்து தான் கண்டு தனை திருத்தும் தகமை வந்தால் ஏன் குற்றம் பெற மீது சுமத்தக்கூடும் இல்லைங்களா சோ மற்றவங்க மேல குற்றம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம கிட்டே கூட அந்த குறை இருக்கலாம் இப்ப நம்ம கிட்ட குறை வச்சுட்டு உங்ககிட்ட குறை இருக்குன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் கண்ணாசு சொல்லுவார் சுட்டும் விரலால் எதிரியை காட்டி குற்றம் கூறுகையில் மற்றும் மூன்று விரல்கள் உண்டன் மார்பினை காட்டுதடான்றார் ஒரு பங்காயுக்கன நீ மூணு பங்காயுக்கன இருப்ப யோசிப்பாரு நன்றி ஐயா நன்றி ஐயா வாழ்க முடன்